ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் மை டியர் சில்ட்ரன் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ப்ராப்ளம் அதாவது நீட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இந்த கேள்வி வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கேள்வி என்ன அப்படின்றத நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய அஃபிஷியல் டெலிகிராம் சேனல் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய அஃபிஷியல் வெப்சைட் அப்படின்னு சொல்லலாம் எஸ் ஸோ இது ரொம்பவே முக்கியங்க நம்மளுடைய மோட்டிவேஷன் எப்போவுமே நம்ம கூட இருக்கணும் when you when you lose your motivation just remember how amazing you will look in the white coat actually idu solradha vida eppume when i lose my motivation na enna nenachipen appadina why i started na yen idu start pandrathukana kaaranam maybe nariya problems a irukalam illa edhana or situations nama life la indha vishayatha nama panna nama life nalla irukum ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் சொல்லிட்டு வி யூஸ் டு டூ சம்திங் ஸோ அதே தான் இப்போது நீங்கள் நீட் கிளியர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறது ஏன்னா பத்து லட்சம் பேர் படிக்கிற இடத்துல ரெண்டு லட்சம் பேர் தான் நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் சம் திங் இல்லையா ஸோ நீங்கள் ஏதோ பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்க ஸோ அந்த ட்ரீம் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகும் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் இது தான் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து என்சிஆர்டி சைடு ஸோ நமக்கு வந்து சிலபஸ்லேயே இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது இன் புக் புக் பேக் ப்ளஸ் இன்டீரியர்லேயும் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் இது வந்து நீட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இந்த கேள்வி வந்து நமக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நீட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இந்த கொஷின்ஸ் வந்து நமக்கு கேட்டிருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் எலக்ட்ரான் ஃபால் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் த்ரூ அ வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் ஹெச் அப்போது ஏதோ ஒரு சர்டைன் உயரத்தில் இருக்குது இல்லையா ஸோ லெட்டஸ்ட் கன்சிடர் இது இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் எலக்ட்ரான் வந்து இவ்வளோ உயரத்தில் இருந்து இப்போ என்ன ஆகுது கீழே விழுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த இதனுடைய உயரம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெச் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் வர்டிக்கலி அப்வர்ட் டைரக்டட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸோ இதில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலே இருக்குது ரைட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த எலக்ட்ரான் பார்த்திங்கன்னா கீழே விழுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இது பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரான் ஓகே ரைட் ஸோ இது வந்து நமக்கு ரொம்ப கிளியராக தெரியும் அப்போ இங்கேருந்து இப்படி வெளியே வருதுனா வீ கேன் சே திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ் சைடு அண்ட் இது வந்து நெகட்டிவ் அப்போ இந்த எலக்ட்ரானும் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் ஸோ இது வந்து ரிப்பல் ஆகும் மேலே ரிப்பல் ஆகும் ஸோ கீழே வந்து இது வந்து அட்ராக்ட் ஆகும் ஸோ அதனால் வந்து எலக்ட்ரானை வந்து கீழே வருது அப்படின்றது ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த டைரக்ஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இஸ் நவ் ரிவர்ஸ்ட் அப்போது இப்போ ரெண்டாவது கேஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மேலே போகக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷனை இப்போ நான் கீழே கொண்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய டைரக்ஷன் வந்து இப்போ டவுன்வேர்டு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கீப்பிங் இட்ஸ் மேக்னிடியூட் சேம்னா இதில் இருக்கக்கூடிய அதே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்னிடியூடு தான் இங்கேயும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ப்ரோட்டான் ப்ரோட்டான் இஸ் அலவுட் டு ஃபால் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் அப்போது அதே இடத்துல இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஐம் கோயிங் டு சே ப்ரோட்டான் அப்போ ப்ரோட்டன் அப்படி சொல்லும்போது எலக்ட்ரா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இங்கேருந்து வருது ஸோ திஸ் இஸ் நத்திங் பட் பாசிட்டிவ் அண்ட் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் நெகட்டிவ் அப்போது இது பாசிட்டிவ் இதுவும் பாசிட்டிவ் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி இட் வில் ட்ரிப்பல் அப்போது இந்த எலக்ட்ரானும் கீழே வந்து விழும் அப்படின்ற சாரி ப்ரோட்டானும் கீழே வரும் அப்படின்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது ப்ரோட்டான் இஸ் அலவுட் டு ஃபால் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் இன் இட் த்ரூ த சேம் வெர்டிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் ஹெச் அப்போ இதனுடைய உயரமும் பார்த்திங்கன்னா ஹெச் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க த டைம் ஆஃப் ஃபால் ஆஃப் தி எலக்ட்ரான் இன் கம்பேரிசன் டு த டைம் ஆஃப் ஃபால் ஆஃப் தி ப்ரோட்டான் இஸ் வாட் அப்போது எலக்ட்ரான் முதல்ல வருமா இல்லை ப்ரோட்டான் முதல்ல வருமா இல்லை ரெண்டுமே சேம் டைமில் நம்மளுடைய இந்த அர்தர் சர்ஃபேஸை ரீச் ஆகுமா இல்லை அதுக்கு எதனா வேறுபாடுகள் இருக்குமா அப்படின்றது தான் கேள்வி ஸோ ஆப்ஷன் பார்த்திங்கன்னா டென் டைம்ஸ் கிரேட்டர் ஸ்மாலர் ஈக்குவல் அண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் கிரேட்டர் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது டைம் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ரைட் எலக்ட்ரானுடைய எலக்ட்ரானுடைய டைமுக்கு ப்ரோட்டானை கம்பேர் பண்ணும்போது பத்து மடங்கு அதிகமாக இருக்குமா இல்லை சின்னதாக இருக்குமா இல்லை ஈக்குவலாக இருக்குமா இல்லை அஞ்சு மடங்கு வந்து அதிகமாக இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ பேசிக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் ஸோ இதனுடைய டயக்ராம் வந்து உங்களுக்கு இப்போ கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இப்போ நான் வந்து இதை சால்வ் பண்ணுறேன் பார்த்திங்கன்னா என்னோட எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கே அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும் அப்போ எலக்ட்ரான் அப்படின்ற ஒரு சார்ஜ்ட் பார்ட்டிக்கல் பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் நம்ம பிளேஸ் பண்ணுறோம் அப்போ ஆப
அப்ப சார்ஜ் மேல ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த சார்ஜுக்கு ஒரு அக்சலரேஷன் இருக்கும் அப்போ எஃப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஏ கரெக்டா இங்க ஏன்றது என்ன அந்த எலக்ட்ரானுடைய அக்சலரேஷன் அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது ஐ கேன் சே தட் கியூ டைம்ஸ் இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் டைம்ஸ் ஏ ஸோ தேர் ஃபோர் அக்சலரேஷன் இஸ் நத்திங் பட் கியூ டைம்ஸ் இ டிவைடட் பை எம் ஸோ இந்த எம் வந்து இந்த பக்கம் வந்துருச்சு அப்போ அக்சலரேஷன் வந்து நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஸோ இப்போ இங்கே என்ன கேட்குறாங்கன்னா தேர் ஆஸ்கிங் த டைம் ரிலேஷன் ஸோ டைமை தான் இங்கே கேட்குறாங்க வாட் டைம் த எலக்ட்ரான் வில் டேக் வின் கம்பேர் டு தி ப்ரோட்டான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ டைம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே நம்ம பியூட்டிஃபுல்லான இந்த கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷனை நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன் ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான ஈக்குவேஷனாக இருக்குது ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஹைட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ வி வில் யூஸ் எஸ் ஈக்குவல் எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஏடி ஸ்கொயர் அதாவது டைம் அண்ட் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் இந்த ரிலேஷனுடைய ஈக்குவேஷன் நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஸோ இனிஷியலாக பார்த்திங்கன்னா எலக்ட்ரானாக இருந்தாலும் சரி ப்ரோட்டானாக இருந்தாலும் சரி அதனுடைய இனிஷியல் வெலாசிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் ஜீரோ தாங்க அப்போ எனக்கு இந்த டேம் மொத்தமாக போயிடும் ஸோ எஸ் அப்படின்றது என்ன ஹைட்டு தான் ஸோ வி வில் டேக் தட் எஸ் ஹெச் அண்ட் ஒன் பை டூ ஏ அப்படின்றத வந்து நமக்கு இப்போ தான் சொல்லியிருக்கிறோம் கியூ டைம்ஸ் இ டிவைடட் பை எம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா வி ஹேவ் திஸ் டி ஸ்கொயர் அப்போ இங்கே என்ன கேட்குறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இது எலக்ட்ரானுங்க இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானுக்குள்ள ரிலேஷன் தான் ரைட் அப்போ நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க டைம் கேட்குறாங்க அப்போது டைம் அப்படின்றது என்ன இந்த டைம் எல்லாம் இந்த பக்கம் போயிடுச்சு அப்போது டூ ஹெச் எம் இது வந்து மல்டிப்ளையில் இருக்குது ஸோ இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா டிவிஷனில் ஆகிடும் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்குது ரைட் இதனுடைய அடுத்த ஸ்டெப் என்னவாக இருக்கும் டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ரூட் ஓவர் டூ ஹெச் எம் டிவைடட் பை கியூ டைம்ஸ் இ ரைட் இது நமக்கு தெளிவாக தெரியுது அப்போது இதே வந்து நம்ம ப்ரோட்டானுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது இன்ஸ்டட் ஆஃப் கியூ அண்ட் இன்ஸ்டட் ஆஃப் மாஸ் நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல ப்ரோட்டானுடைய மாசும் ப்ரோட்டானுடைய சார்ஜும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் அப்போது ப்ரோட்டானுடைய சார்ஜும் எலக்ட்ரானுடைய சார்ஜும் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே தான் சிமிலர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டென்த் த பவர் மைனஸ் நைன்டீன் கூலும் அப்போ இதில் என்ன மா மாறும் அப்படின்னு எனக்கு இந்த இடத்துல மாறுறது மாஸ் மட்டும் தாங்க மற்றபடி எல்லாமே சேம் மாஸ் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது மற்றபடி எல்லாமே என்னவாக இருக்குது சேம் தான் அப்போ ஐ கேன் சே அதர் டேர்ம்ஸ் லைக் இந்த டூ இந்த ஹெச் இந்த கியூ இந்த இ எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு சொல்லலாம் அப்போ கான்ஸ்டன்ட்டு சொல்லிவிட்டு நான் இங்கே என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா டி வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு ரூட் ஆஃப் எம்ன்னு சொல்லிட்டேன் அப்போது இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா டைம் வந்து இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு மாஸ் இல்லையா அப்போ டைம் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு மாஸ் இது எல்லாமே நான் என்ன சொல்லிட்டேன் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லிட்டேன் ஹைட்டு கான்ஸ்டன்ட் டூவும் கான்ஸ்டன்ட் சார்ஜும் கான்ஸ்டன்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் சேம் மேக்னட்டுடி அப்போ எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் இன்ஸ்டட் ஆஃப் மாஸ் அப்போ மாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரான் வந்து வேறு மாஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டான் வந்து வேறு இது பார்த்திங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் ஒன்று வரும் டென்த் த பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் கேஜி இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்டூ டென்த் த பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கேஜி அப்போது இது ரெண்டுத்துக்கு இடையில் மாஸ் மட்டும்தான் வேறுபடுது மற்ற எல்லாமே கான்ஸ்டண்ட்டுங்க அப்போ என்ன சொல்லிவிட்டோம் டைம் வந்து டைரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் டு எம் அப்போது மாஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா எனக்கு டைம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ரைட் மாஸ் கம்மியாக இருந்ததுன்னா எனக்கு டைம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்போ இதுலேயே நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக தெரிஞ்சு போயிடுச்சு அப்போது எலக்ட்ரானுடைய டைம் பார்த்திங்கன்னா வில் பி லெஸ் வென் கம்பேர் டு ப்ரோட்டான் ரைட் ஏன்னா இந்த ப்ரோட்டானுடைய வேல்யூ தான் அதிகம் அப்போ டைமும் அதிகம் சரியா இந்த எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்லும்போது எலக்ட்ரானுடைய மாஸ் வந்து கம்மி வென் கம்பேர் டு ப்ரோட்டான் அப்போ டைமும் வந்து கம்மி தான் இப்போ ப்ரீவியஸ் ஆப்ஷனை பார்த்திங்கன்னா தே ஆர் ஆஸ்கிங் த டைம் ஆஃப் ஃபால் ஓகே நல்ல கவனிங்க த டைம் ஆஃப் ஃபால் of electron in comparison to the time of fall of proton appo electron udaiya time proton ku compare pannunga appo pathina electron udaiya mass kammi appo time kammi proton udaiya mass adhigam adanal time adhigam appo enna solalam electron ah proton ku compare pannumbodhu electron vandu is smaller when compared to proton romba ve simple ana or concept da illaya so porumaiya paarenga டவுட் எதுனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங
ரீகேப்சுலேஷன் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா எனக்கே வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் நான் பார்க்கல அப்படின்னா நம்ம மறந்து போயிடுவோம் பிகாஸ் இட் இஸ் அ ஹியூமன் நேச்சர் நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம ஒரு விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் அதை எடுத்து பார்க்குறது தான் புத்திசாலித்தனம் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைலாக